magkano nga ba yung aking sineldo? At kung okay pa ba na mag-start ngayong 2020 na mag-vlog or mag-YouTube? Kung kayo ay hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please to subscribe and i-hit yung notification bell para updated kayo kapag ako may mga bagong upload kagaya nito. Welcome po sa ating tahanan. Welcome po sa ating mga team kaya Mars. Okay pa ba na mag-start ng YouTube this year? So kung kayo ay mga baguhan pa lang na nag start nag struggle na makakuha ng 1,000 subscriber na requirements ni YouTube at 4,000 hours requirements ni YouTube para ikaw ay ganap na maging isang vlogger or let's say isang YouTuber. So, hindi ko siya, hindi ko to i-compare dun sa mga malalaki ng mga content creator. Ayun talaga yung passion ninyo at hindi ninyo masyado pang iniisip yung requirements ni YouTube. Enjoyin nyo lang yung inyong pag-vlog. Huwag nyo masyadong isipin na kayo ay kayo ay nag-vlog or kayo ay kikita agad. Huwag nyo isipin agad yun dahil stress kayo kung kayo ay hindi pa namomonetize. Tapos yun lang yung hapul ninyo. So, mas maganda na enjoyin ninyo yung inyong pag-vlog at huwag nyo rin kasyadong ikumpara yung sarili nyo dun sa ibang tao na nag-vlog din. Okay, so maraming paraan niya. Yung talaga ay gusto nyo talaga na mag-vlog Kung kahit na cellphone lang yung hawak ninyo, makakapag-vlog kayo. Hindi requirements na kailangan maganda yung inyong camera. Hindi kailangan na maganda yung mga gadget ninyo. Kahit, kahit cellphone lang, kahit anong cellphone guys, pwede kayo makapag-start. As long as maganda yung content ninyo and napapasaya ninyo yung mga nanonood sa inyo. Pwedeng-pwede and darating yung time na marireach ninyo yung requirements ni YouTube. So, at napakadaming paraan para kayo ma-monetize. Number one is yung content ninyo. Siyempre, number one yan. So, kahit ang kalaban ninyo ay mga artista, sorry dun sa akin. No? O, so, kahit ang kalaban ninyo ay mga sikat na or mga ano, depende pa rin yun sa content na i-upload ninyo. So, kung kayo is baguhan lang, medyo mag-isip-isip na kayo ng mga content na ilalabas ninyo for you to be able to reach the requirements or ma-meet yung requirements ni YouTube na 1,000 na minimum subscriber at saka 4,000 hours. Hours. Okay, 4,000 hours na requirements. So, number two is consistent na pag-upload. Hindi kayo dapat mawala ng pag-asa dahil nandoon lang yan sa consistency. Kung kayo ay upload din ng upload ng video, so malamang sa malamang is darating ang time na kayo ay monetize. So, and speaking of kita, okay, para ma-motivate natin yung mga nanonood na manonood nito. Okay, so, uh, parang ang gulo ng kamay ko. <laughs> parang ganun ako lang ganun. Napabothered na, ba kayo? Nandidistract ba kayo sa kamay ko? Eh, okay, so, speaking of pera, dahil usapang pera naman ito, at dahil syempre yung ating utak naman is gusto rin natin na, syempre, magkaroon din tayo ng kita kay YouTube, and gusto rin natin na kumita tayo, kumita tayo, Siyempre, nag enjoy na tayo. Mas, mag mas maganda din na kumikita tayo. Papakita ko sa inyo yung video ko kung paano ko nakuha yung aking first ever na sweldo sa Pilipinas. Nung umuwi kami ng Pilipinas, na-receive ko to sa Pilipinas. So, dumating siya sa Pilipinas at hindi ko din alam na dumating din pala to dito sa Qatar, yung unang request ko. So, ang nangyari, hindi ko siya na ano, hindi ko siya na nagamit. Kaya kung mapansin nyo, hindi siya nakabukas. So, ginawa ko is Ganyan na lang siya. Parang gagawin ko na lang siya subing. And yun sa Pilipinas, ayan. Sa Western Union ko siya pinasok. So, panoorin natin yung aking pagkuha ng aking YouTube sweldo. Blogger. Twenty thousand is the number of 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 the 
tinahod ko is 402. Okay, wag na natin isama yung butal, okay? So, $400 yung unang sweldo ko sa YouTube or kay YouTube. So, hindi siya ganun kalaki, pero um, tuwang-tuwa ako. <laughs> okay, tuwang-tuwa ako na i-share sa inyo kasi nga, hindi siya ganun kalaki. Hindi naman talaga ako nag-expect na ganun kalaki. Or para sa akin, malaki na yun. So, depende-depende po yun. Yung monetize ako ng December and then February, uh, March ko siya nakuha. And as long as happy ka sa ginawa mo at pinaghirapan mo naman din yung video na. So, deserve mo rin naman na makakuha ng kahit na ganun. And thank you nga pala sa lahat ng mga nanood ng videos ko. Thank you sa inyo lahat. Dahil po yan sa inyo, kaya ako nakakuha ng $400. And dahil sa $400 na yan, binigyan ko din si ate doon sa Western Union. I'm not sure kung pwede sila, pwede ako magbigay ng tip. Pero binigyan ko din, binigyan namin sila nung kinuha namin yung ang aming um, YouTube sweldo sa Pilipinas. Yun, so hindi siya ganun kalaki guys. Kagaya ng na-expect ko, kung kayo ay kagaya ko ng mga small content creator or marami tayong mga kagaya ng mga nakakapanood na ito, siguro nag-vlog din kayo or gusto nyo rin panoorin to para maging guide ninyo or makakuha kayo ng idea kung paano yung sahuran dito kay YouTube. So far, ayun po yung aking sinweldo. Hindi siya ganun kalaki pero I'm so happy dahil pinaghirapan ko yan. At tinrabaho ko din naman okay ng mga ilang buwan. So, depende-depende rin yan sa susunod na mga buwan. Hindi pantay-pantay ang susweldo. Depende po yun sa views ng inyong um, mga videos. So, kung kayo ba ay may mga katanungan, please let me know on the comment section below kung meron kayong mga tanong, meron kayong mga request, at saka kahit kung ano-ano pa. <laughs> okay, sana ay may natutunan kayo. At meron ako na i-share sa inyo about kay YouTube at saka mga gustong mag-start ng YouTube. Pwedeng-pwede po. Basta enjoyin nyo lang. Ayun lang guys. Maraming maraming salamat po. I will see you guys on my next video. Bye! Salamat alaikum!